আসসালামু আলাইকুম দিস ইজ মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন ফাউন্ডার অফ ব্যতিক্রম শিক্ষাঙ্গন আজকের এপিসোডটিতে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আজকে আমরা এসএসসি পরীক্ষা দুই হাজার সালের শর্ট সিলেবাস থেকে গণিত বিষয়ের পরিসংখ্যান থেকে পঞ্চম এপিসোডটি করব এবং সেই এপিসোডে আমরা তোমাদেরকে প্রচুর রক নিয়ে আলোচনা করব ক্লাসটি আমরা এখনও শুরু করে দিচ্ছি তার আগে বলে নেই যদি তুমি আমার চ্যানেলটিতে নতুন হয়ে থাকো তাহলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল আর যদি অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেই থাকো থ্যাংক ইউ সো মাচ সো লেটস গেট স্টার্টেড লক্ষ্য করো আমরা আজকে প্রচুর রোগ নিয়ে আলোচনা করব প্রচুর রোগ অর্থাৎ সর্বোচ্চ বার যে সংখ্যাটা থাকে সেটাকে প্রচুর রোগ বলা হয় তোমরা জানো যে ছোট ক্লাসে অর্থাৎ সিক্স সেভেন এইটে তোমরা করে আসছো প্রচুর রোগ মানে কি অনেকগুলো সংখ্যার মধ্যে যদি কোনো একটা সংখ্যা একাধিকবার এবং সেই সংখ্যাটা সর্বাধিকবার থাকে ওই সংখ্যাটাকে প্রচুর রোগ বলা হয় এবং সর্বাধিকবার যদি দুইটি সংখ্যা থাকে তাহলে দুইটি সংখ্যায় প্রচুর রোগ হবে অর্থাৎ ধরো কোনো সংখ্যা আছে এরকম ফাইভ সিক্স সেভেন নাইন টু থ্রি সেভেন ফাইভ সিক্স ওয়ান নাইন সেভেন এই সংখ্যাগুলোর মধ্যে আমাদের প্রচুরক নির্ণয় করতে হবে তাহলে আমরা কি করতাম দেখো সর্বোচ্চ বাড়ির সংখ্যাটা আছে সেটা হচ্ছে প্রচুরক সেভেন 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 সর্বোচ্চ অর্থাৎ তিনবার আছে তার মানে যেহেতু সেভেনটা তিনবার আছে এই সেভেন হচ্ছে প্রচুরক ওকে কিন্তু যদি আমাদের সেভেনটা দুইবার থাকতো সেক্ষেত্রে প্রচুর কি হতো অর্থাৎ আর সেভেন নেই তাহলে আমাদের কি হতো দেখো সেভেন আছে দুইবার ফাইভ আছে একবার দুইবার এরপরে দেখো আর কি আছে সিক্স আছে একবার দুইবার আর বাকি সংখ্যার মধ্যে নাইন আছে দুইবার তো দেখতে পাচ্ছি এখানে যতগুলো সংখ্যা দুইবার অর্থাৎ যেহেতু দুইবারই সর্বোচ্চ প্রত্যেকটা সংখ্যাই এখানে প্রচুরক অর্থাৎ সর্বোচ্চ বার যে সংখ্যাটা থাকবে সেটাই প্রচুরক সেটা তোমরা ছোট ক্লাসে করে আসছো বাট আজকে আমরা শ্রেণীব্যাপ্তি গণসংখ্যার মাধ্যমে কিভাবে প্রচুরক এই সূত্র প্রয়োগ করে নির্ণয় করব সেটাই তোমাদের আমি দেখাতে চাচ্ছি তো চলো আমরা এই সূত্র প্রয়োগ করার জন্য আজকে নিয়মটা আর শিখে নেই তো আমাদের এই সূত্র প্রয়োগ করার জন্য দেখো সূত্রে কিছু ফর্মুলা আছে সেটা সম্পর্কে তোমাদের ধারণা থাকতে হবে সেই ফর্মুলার মধ্যে কি কি আছে এক নম্বরে এল দুই নম্বরে আছে এফ ওয়ান এরপরে এফ টু এন তিন নম্বরে আছে এইচ এইচ সম্পর্কে তোমরা পূর্বের ক্লাসেই জানাচ্ছ এইচ মানে হচ্ছে শ্রেণী ব্যবধান এইচ মানে কি শ্রেণী ব্যবধান যে শ্রেণী ব্যবধানটা যেভাবে নির্ণয় করতে হয় সেভাবে করবা আর হচ্ছে এল এলটা আমরা নির্ণয় করব কিভাবে এফ ওয়ান এফ টুটা নির্ণয় করবো কিভাবে সেটাই দেখাচ্ছি কিন্তু তার আগে আমরা একটা টেবিল করে নিই তাহলে যেহেতু প্রশ্নপত্রে একটা ডেটা দেওয়া থাকবে যে কোনো বয়স প্রাপ্ত নম্বর সংখ্যার একটা পরিমাণ বা যে কোনো একটা ডেটা দেওয়া থাকবে এবং গণসংখ্যা দেওয়া থাকবে অ্যান্ড সেখানে বলা থাকবে যে উপর্যুক্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রচুরক নির্ণয় করো তো প্রশ্নের আলোকে আমরা প্রচুরক নির্ণয় করার ক্ষেত্রে আমরা কী কী লিখবো এখানে সমাধান যত নং থাকবে তত নং দেওয়ার পর সমাধান দিয়ে আমরা কী লিখব উপর্যুক্ত তথ্যের ভিত্তিতে তোমরা এটা লিখে নিবা উপর্যুক্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রচুরক নির্ণয় করা হল এরপরে প্রচুরক নির্ণয় করার জন্য আমাদের টেবিলে এক্সট্রা কিছু প্রয়োজন নেই সো এই যে ডেটাগুলো দেওয়া আছে সেই ডেটাগুলোই আমরা লিখব জাস্ট আর কিছু না তো ডেটাগুলো কি আছে একটা হচ্ছে শ্রেণী ব্যক্তি আরেকটাতে আছে হচ্ছে গণসংখ্যা আমরা জাস্ট এই দুইটা সংখ্যাই লিখব এক্সট্রা আমাদের কোনো কিছু প্রয়োজন নেই ওকে কয়টা আছে ছয়টা আমরা ছয়টা তুলব দুই তিন চার পাঁচ ছয় এবং ছয় নাম্বারের পরে সাত নাম্বারের আমার প্রয়োজন নেই কারণ হেডলাইনের জন্য একটা আর হচ্ছে ছয়টা টোটাল সাতটা করলেই হবে আমাদের এনের প্রয়োজন নেই তারপরে আমি এনটা করে দিচ্ছি যদিও আমাদের এই অঙ্কটা অর্থাৎ প্রচুর নির্ণয়ের ক্ষেত্রে লাগবে না তারপরে আমরা এনের মানটা নির্ণয় করে নিই আমরা নিতেই জাস্ট আর কিছু না থার্টি ওয়ান থেকে ফোর্টি ফোর্টি ওয়ান থেকে ফিফটি ফিফটি ওয়ান থেকে সিক্সটি সিক্সটি ওয়ান থেকে সেভেন্টি সেভেন্টি ওয়ান থেকে এইটি এইটি ওয়ান থেকে নাইনটি ওকে অ্যান্ড আমরা গণসংখ্যার মানগুলো বসে দিই সেভেন ফাইভ নাইন ইলেভেন সো দেখো আমরা গণসংখ্যাগুলো তুলেছি প্রশ্নপত্র যেভাবে দেওয়া ছিল সেভাবে অ্যান্ড আমি বলেছিলাম আমাদের এক্সট্রা কোনো ঘরের দরকার নেই কারণ এতটুকুর মধ্যে আমাদের অঙ্কটা হয়ে যাচ্ছে 
সো আমরা এন এর মানটা যেটা দেওয়া আছে সেটা বসিয়ে দিলাম ফিফটি এখন আমরা প্রচুর একের সূত্রের যে মানগুলো আছে সূত্রের যে ফর্মুলাটা আছে সেটার জন্য আমরা এখান থেকে প্রত্যেকটার মান নির্ণয় করব তাহলে আমরা নিচে লিখব এখানে তোমরা এর নিচে অর্থাৎ টেবলটা করার পরবর্তীতেই লিখবা এখানে দিয়ে এখানে দিয়ে আমাদের কি লাগবে একটা হচ্ছে এল এর মান এফ এর মান এফ এর মান আর হচ্ছে এইচ এর মান তাহলে এল এর মান লাগবে এফ এর মান লাগবে এফ এর মান লাগবে আর এইচ এর মান লাগবে এল এর মান কোনটা হবে দেখো প্রচুরক শ্রেণীর নিম্ন সীমাটা হবে এল এর মান প্রচুরক শ্রেণী কোনটা এখানে গণসংখ্যার সর্বোচ্চ যে সংখ্যাটা আছে সেটাই হচ্ছে প্রচুরক শ্রেণী অর্থাৎ এই গণসংখ্যার এই শ্রেণী ব্যক্তিটা যেটা আছে এই শ্রেণী ব্যক্তিটাই হচ্ছে প্রচুরক শ্রেণী তো আমরা এখানে দিয়ে কি লিখবো প্রদত্ত ওপাত্যের গণসংখ্যা সর্বাধিক এগারো আছে কোন শ্রেণীতে সিক্সটি ওয়ান থেকে সেভেন্টির মধ্যে তো এই সিক্সটি ওয়ান থেকে সেভেন্টি হচ্ছে প্রচুর এক শ্রেণী সুতরাং সিক্সটি ওয়ান থেকে সেভেন্টি হলো প্রচুর শ্রেণী এই লিখার টুকু লিখার পর তোমরা এখানে এল এর মানটা নির্ণয় করতে পারবে অর্থাৎ আমি বলেছিলাম যে প্রচুর এক শ্রেণীর নিম্ন সীমাটাই হবে আমাদের এল তাহলে নিম্ন সীমা একষট্টি আছে অর্থাৎ সিক্সটি ওয়ান এটাই হচ্ছে আমাদের এল আমি আর একটু বোঝাচ্ছি এই জিনিসটা দেখো যেখানে প্রদত্ত উপাত্তে যে উপাত্যগুলো দেওয়া আছে সেখানে গণসংখ্যা সর্বোচ্চ যেটা আছে সেই শ্রেণীটা হচ্ছে কি সর্বাধিক এগারো আছে সিক্সটি ওয়ান থেকে সেভেন্টির মধ্যে যেহেতু এটাই সর্বাধিক বার আছে অর্থাৎ সর্বোচ্চ সংখ্যা অ্যান্ড সিক্সটি ওয়ান থেকে সেভেন্টির মধ্যেই আছে অর্থাৎ এই সিক্সটি ওয়ান থেকে সেভেন্টিই হচ্ছে প্রচুর রোগ শ্রেণী এখানেই আমরা প্রচুর রোগটা পাবো তো এবার আমাদের এল এর মানটা কত বের হলো এই সিক্সটি ওয়ান থেকে সেভেন্টির মধ্যে নিম্ন সীমেটা অর্থাৎ সিক্সটি ওয়ান এটাই হচ্ছে এল এর মান এবার আমাদের নির্ণয় করতে হবে এফ ওয়ান এফ টু এফ ওয়ান আর এফ এর জন্য কী করবো এফ ওয়ানটা নির্ণয় করার জন্য এই যে সর্বোচ্চ সীমা অর্থাৎ সর্বাধিক যে সীমাটা আছে এটা থেকে ওপরেরটা বিয়োগ করব পাবো এফ ওয়ান নিচেরটা বিয়োগ করব পাবো এফ টু ওকে অর্থাৎ আমাদের প্রচুর এক শ্রেণীর সর্বোচ্চ সীমা হচ্ছে ইলেভেন এখান থেকে ওপরেরটা বিয়োগ করব সেটা থেকে ওপরেরটা হচ্ছে নাইন যেটা পাবো সেটা হচ্ছে এফ ওয়ান তাহলে আমরা কত পাচ্ছি এখানে টু আবার একইভাবে এই যে সর্বোচ্চ সংখ্যা ইলেভেন এখান থেকে নিচেরটা বিয়োগ করব অর্থাৎ টেন যেটা পাবো সেটা হচ্ছে ওয়ান এই ওয়ানই হচ্ছে এফ টু আশা করি বুঝতে পারছো এই এফ ওয়ান আর এফ টুয়ের মধ্যে কিন্তু অনেকের সমস্যা হয় তোমরা এটা ভালো করে মনে রাখবা যে সর্বোচ্চ যে সীমাটা থাকবে সেটা থেকে উপরেরটা বিয়োগ করলে পাবো আমরা এফ ওয়ান আর নিচেরটা বিয়োগ করলে পাবো হচ্ছে এফ টু এবার এইচ এইচ সম্পর্কে তোমরা গত ক্লাসেও ধারণা পেয়েছো এইচ মানে হচ্ছে শ্রেণী ব্যবধান শ্রেণী ব্যবধানটা অনেকে গুণে বের করে অনেকে আবার এটাকে ক্যালকুলেশন করে বের করে গুণে বের করলে কি করবা থার্টি ওয়ান থেকে ফোর্টি পর্যন্ত ধরবা যেহেতু এই প্রথম শ্রেণীর সর্বোচ্চ সীমা আর দ্বিতীয় শ্রেণীর সর্বনিম্ন সীমা অর্থাৎ যে নিম্ন শ্রেণীটা আছে সেটা যদি আলাদা হয় তাহলে আমরা প্রথমটা ধরে ধরে গুনব আর যদি এক হতো সেক্ষেত্রে আমরা ওইটাকে ছেড়ে গুনতাম যেহেতু এটা আলাদা আছে এটাকে ধরে গুনব থার্টি ওয়ান থেকে আমরা ফোর্টি পর্যন্ত গুনি থার্টি ওয়ান থার্টি টু থার্টি থ্রি থার্টি ফোর থার্টি ফাইভ থার্টি সিক্স থার্টি সেভেন থার্টি এইট থার্টি নাইন ফোর্টি অর্থাৎ টেন আমাদের এখানে এইচ এর মান বা শ্রেণী ব্যবধান পাচ্ছি টেন এটাকে যদি আমরা সূত্র প্রয়োগের মাধ্যমে করি তাহলে কি হবে উচ্চ সীমা থেকে নিম্ন সীমার বিয়োগ ফল করব তার সাথে একযোগ করব উচ্চ সীমা থেকে নিম্ন সীমার বিয়োগ ফল যোগ এক অর্থাৎ ফোরটি বিয়োগ থার্টি ওয়ান প্লাস ওয়ান হবে কত নাইন প্লাস ওয়ান টেন এ হচ্ছে আমাদের যদি সূত্র প্রয়োগ করে করি সেক্ষেত্রে আমাদের শ্রেণী ব্যবধান শ্রেণী ব্যবধান ওকে আর আমরা সরাসরি গুণে করলে এভাবে টেন পাচ্ছি একত্রিশ থেকে চল্লিশ পর্যন্ত গুণ প্রত্যেকটা শ্রেণী কিন্তু একই একচল্লিশ থেকে পঞ্চাশ গুণ একই থাকবে দশ থাকবে তো এইচ এর মান হচ্ছে টেন আমরা পাচ্ছি তো এবার আমরা সুতরাং দিয়ে প্রচুর একের সূত্রটা বসিয়ে নিয়েছি এবার সূত্রের মধ্যে আমরা মানগুলো বসিয়ে দিই চলো সূত্রের মধ্যে যদি মানগুলো বসাই আমরা এল এর মান হচ্ছে সিক্সটি ওয়ান প্লাস এফ এর মান পেয়েছি আমরা টু এফ এর মান টু প্লাস এফ টু এর মান হচ্ছে ওয়ান ইন্টু এইচ এইচ এর মান পেয়েছি আমরা টেন এবার সিক্সটি ওয়ান প্লাস টু এর সাথে টেন গুণ করলে হয় বিশ দুই আর একে হচ্ছে তিন এবার যদি আমরা এটাকে কি করি 
क्योंकुलेशन कर दी सिक्सटी वन प्लस तीन दिए जो बीस के भाग करी तीन छो अठारो सिक्स पॉइंट सिक्स प्रदत्त प्रदत्त प्रचुर निर्णय कर लो आशा कर पुरो क्लस टी तुम्हारा देखे बुझते पे छो तुम्हारा निजे बसा ट्राई कर लेखन करते गत क्लस गुरु तुम्हारा गड़ ए संक्षिप्त पद्धति गड़ साधारण पद्धति गड़ एर आगे क्लस गणसंख्या निवेशन सारणी देखिए एंड आज के क्लस प्रचुर देखल नेक्स्ट क्लस तुम्हारे साथ मध्यक नहीं आलोचना करब सो परवर्ती क्लस आमंत्रण जानिए आजकल मत विदाय आल्ला हाफेज एंड रिमेम्बर वाइज पीपल प्रैक्टिस ऑन टाइम